മൂന്ന് പീരീഡ്സിൽ മൂന്ന് പീരീഡ്സിൽ ഒന്നാണ് മെസോസോയിക് ഇറയിലെ മൂന്ന് പീരീഡ്സിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ക്രെട്ടേഷ്യസ് പീരീഡ് ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഈ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇത് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ് ഐ മെയിൻസിൻ്റെ ജോഗ്രഫിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അനാലിസിസ് ആണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടതായിരിക്കും അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നാല് ചോദ്യ ആകെപ്പാട ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് വന്നുള്ളൂ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി ആണ് എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നോർമലി പഠിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പാടെ കോപ്പി എടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു ചോദ്യം സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കേരള ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് വന്ന ചോദ്യം സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പിന്നൊരെണ്ണം കറണ്ട് അഫയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും ഇരുപത്തൊന്നിലും ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഇരുപത്തി നാലിലും റീസെൻറ്റായിട്ട് നടന്ന ഹാപ്പനിങ്സ് ഒക്കെ ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹാപ്പനിങ്സ് ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ചോദ്യകർത്താവ് ഇതെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു റിഡ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം വന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തി നാലിലും ഒക്കെ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജി കെ വിഷയങ്ങളിലും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമലി ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷനാണ് വിഷയം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷൻ ടെമ്പറേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തരീക്ഷ താപനിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷൻ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പ്ലസ് വൺ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അന്തരീക്ഷ താപം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു ഏരിയയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ചോദ്യം വന്നേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചേ നോക്കരുത് അതൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വേസ്റ്റ് ആണ് വെറുതെ നമ്മൾ ടൈം പോകത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷൻ്റെ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മലയാളം വേടല്ല അവരെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മലയാളം വേടല്ല വന്നേക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ബ്ലണ്ടറാണ് അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നോക്ക നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയതിൻ്റെ എല്ലാ ഇഷ്യൂസും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കേ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷൻ ക്യാൻ ട്രാപ്പ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ക്ലോസ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദ്യം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷനെ പറ്റിയാണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വായിച്ച് നോക്കാൻ ആദ്യം പറയുന്നു അതിനുശേഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ വഴിയെ പറയും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷൻ ടിപ്പിക്കലി ഒക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ക്ലിയർ നൈറ്റ്സ് ആൻഡ് കാം വിൻസ് ക്ലിയർ നൈറ്റ്സിലും അതുപോലെ കാം വിൻസ് ഉള്ള സമയത്തുമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷൻ നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷൻ റിസൾട്ട് ഇൻ കൂളർ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അറ്റ് ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് കമ്പയർഡ് ടു ലോവർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും ആലോചിക്കുക നമ്മളോട് പറയുന്നു ഇവർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ആൻഡ് ടു ഉള്ളി ഓപ്ഷൻ ബി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ളി ഓപ്ഷൻ സി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ളി ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ടു ത്രീ നാല് ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷൻ എന്താണെന്ന്
എന്താണ് കൺവെക്ഷനൊക്കെ വളരെ കുറവായ സ്ഥലമാണ് വായു ചൂട് പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ ഡ്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആവറേജ് ഈ വേരിയേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ആവറേജ് പറയാറുണ്ട് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു ഇതൊരു റേറ്റ് പറയാറുണ്ട് ഇതിന് ഒരു നിരക്ക് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് നിരക്ക് ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മീറ്ററിലും എങ്ങനെയാ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില കുറയുന്നു എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൽ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മീറ്ററിലും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില കുറയുന്നു എവിടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ എല്ലാ പാളികളിലും ഇങ്ങനെയാണോ അല്ല മറ്റു പാളികളിൽ ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ് സ്ട്രാട്ടോസ്ഫിയറിൽ ഒരു സമതാപ മേഖലയുണ്ട് ഒരു ഐസോത്തോം സോണുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് അവിടെ താപനില കൂടുവാണ് സ്ട്രാട്ടോസ്ഫിയറിൽ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് അല്ലേ മീസോസ്ഫിയറിൽ നേരെ വിപരീതം ഇതേപോലെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറെ പോലെ തന്നെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് അവിടെ താപനില കുറയുന്നു തെർമോസ്ഫിയറിൽ വീണ്ടും വിപരീതം മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും താപനില അവിടെ കൂടുന്നു ഏറ്റവും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ താപനില കൂടിയ പാളി തെർമോസ്ഫിയറാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും താപനില കുറഞ്ഞ പാളി മീസോസ്ഫിയറാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് താപനില കുറയുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ റേറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രമമായ താപനഷ്ട നിരക്ക് എന്ന മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ സംഭവമാണ് ക്രമമായ താപനഷ്ട നിരക്ക് അപ്പോൾ താപവിപര്യം എന്താണെന്ന് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് താപവിപര്യം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് താപനില കൂടാറുണ്ട് ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് താപനില കൂടുന്നു നമ്മൾ നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായ സംഗതി ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് താപനില കൂടുന്നു ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ നോർമലി സംഭവിക്കുന്നത് ടെമ്പറേ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് താപനില കുറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് താപനില കൂടുന്നു ഇത് യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് യൂഷ്വൽ ആണ് മിക്കപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇതൊരു യൂഷ്വൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ബട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ കൂടുതലും സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് താപനില കുറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കൂടുതൽ സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ യൂഷ്വൽ പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് താപനില കൂടുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർഫസ് ലെവലിൽ കൂടുതൽ സർഫസ് ലെവലിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയും മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും താപനില കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസം കേട്ടോ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്ന് താപനില വളരെ കുറഞ്ഞും മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ചെറിയ സ്ലൈറ്റായിട്ട് കൂടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസവുമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ നോർമലി സംഭവിക്കുന്നത് നേരം വെളുത്തു വരുന്ന സമയത്താണ് നേരം വെളുത്തു വരുന്ന സമയം പ്രത്യേകിച്ച് നൈറ്റിൽ നല്ല ക്ലിയർ സ്കൈ ഉള്ള സമയത്ത് കാമായിട്ടുള്ള വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമുള്ള സമയത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളുക നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ സർഫസ് ചൂടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം എങ്ങനെയാണ് ചൂടാവുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ കാരണക്കാരൻ സൂര്യനാണ് അല്ലേ സൂര്യൻ ഇന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് എനർജി എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്ക് പഠിക്കുന്നതാണ് റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് എത്തുന്നത് അല്ലേ ഈ ഷോർട്ട് വേവ് റേഡിയേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസൊലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഷോർട്ട് വേവ് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ഇൻസൊലേഷൻ അല്ലേ സൗരവികരണം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നു ഭൂമി ചൂടാവുന്നു ഭൂമി ചൂടായതിന് ശേഷം ഭൂമിയുടെ താപം ഭൂമി പുറം തള്ളുന്നു ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ട് അല്ല ഇവയാണ് നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്
ടെറസ് റേഡിയേഷൻ അതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഭൂമിയുടെ സർഫസിലോട് ചേർന്ന ഭാഗത്തെ അന്തരീക്ഷ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്യാസസ് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ സർഫസിനോട് ചേർന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഈ പറഞ്ഞ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് സർഫസിനോട് ചേർന്ന് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഈ അബ്സോർഷൻ്റെ തോത് കുറയുന്നു തൽഫലമായി ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു തൽഫലമായി ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ നൈറ്റ് കാം മീൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് പകൽ സമയത്ത് ഭൂമി സ്വീകരിച്ച ഇൻസുലേഷൻ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുറം തള്ളുന്നു നേരം വെളുത്ത് വരുന്ന സമയമാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയം ഒരു അഞ്ച് മണി ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്താണേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമി അബ്സോർബ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് എനർജി മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചൂട് മുഴുവൻ ഭൂമി എന്ന സ്പേസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് പുറം തള്ളുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഭൂമിയോടടുത്ത അന്തരീക്ഷ ഭാഗം നല്ലപോലെ തണുക്കുന്നു കാരണം ഭൂമി പുറം തള്ളി മുഴുവൻ ഹീറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൂമിയുടെ സർഫസ് നല്ലപോലെ തണുക്കത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഫസിനോട് ചേർന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗം നല്ലപോലെ തണുക്കും ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എല്ലാം നല്ലപോലെ കൂളാകും ഭൂമിയുടെ സർഫസിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗം നല്ലപോലെ കൂളാകും തണുക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് നല്ല തണുപ്പും മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഫീലും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ ഇത് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ നീണ്ടു നിൽക്കത്തുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യൻ ഉദയം സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം ഈ ടിം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കാണാനെ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം സൂര്യപ്രകാശം വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും പഴയ പോലെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടക്കും മനസ്സിലായോ പഴയ പ്രോസസ് നോർമൽ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ ഇത് ഏത് സമയത്ത് നൽ നടക്കുന്നു എത്ര നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള സ്മോക്കും പൊടിപടലങ്ങളും പുകയും പൊടിപടലങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ തണുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും ഭൂമിയുടെ സർഫസ് ലെവലിനോട് ചേർന്ന് അന്തരീക്ഷ ഭാഗത്ത് അവർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും കാരണം ഇവിടെ തണുപ്പാണ് അത് മുകളിലേക്ക് ഉയരത്തില്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് അവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും മാത്രമല്ല അവ തിരച്ചിനമായിട്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് അത് അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പടരും മനസ്സിലായില്ലേ പോകാ നമ്മുടെ ഫോഗ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ സർഫസ് ലെവലിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല നല്ല തണുപ്പുള്ളപ്പോൾ അത് തന്നെ നല്ല തണുപ്പുള്ളപ്പോൾ ഹൈ റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോഗ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ലേ മൂടൽ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ലേ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഓക്കെ ഇനി വായിക്കാം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ ക്യാൻ ട്രാപ്പ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ക്ലോസ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ സ്മോക്കും ഫോഗും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾസും മറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസും എല്ലാം ഭൂമിയുടെ സർഫസിനോട് ചേർന്ന് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ ടിപ്പിക്കലി ഒക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ക്ലിയർ നൈറ്റ്സ് ആൻഡ് കാമിൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മേഘാവൃതമല്ലാത്ത അല്ലേ മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടാത്ത വാട്ടർ പേപ്പർ വളരെ കുറവുള്ള അന്തരീക്ഷ സമയത്ത് അതുപോലെ ക്ലിയർ നൈറ്റ്സ് കണ്ടോ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഓക്കെ കാം വിൻസ് വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള തീരെ പ്രക്ഷുബ്ധമല്ലാത്ത പ്രസന്നമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള സമയത്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ നടക്കുന്നത് ശരിയാണ് മൂന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ റിസൾട്ട് ഇൻ കൂളർ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മുകളിലാണോ കൂളർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ല നമ്മൾ എഴുതി താഴെയാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ സമയത്ത് ഈ ഭൂമിയുടെ സർഫസ് ലെവലിനോട് ചേർന്ന കൂളർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് മുകളിലല്ല അല്ലേ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്ക
ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് താപനില കുറയുന്ന പ്രതിഭാസം കണ്ടോ താപനില ഡിക്രീസ് കുറയുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് നോർമൽ ലാപ്സ് റേറ്റ് അറ്റ് ടൈംസ് ചില സമയങ്ങളിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ സിറ്റുവേഷൻ റിവേഴ്സ് ആവും അത് നോർമൽ ലാപ്സ് റേറ്റ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് അത് നേരെ തല തിരിയും നോർമൽ ലാപ്സ് റേറ്റ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നേരെ തല തിരിയും ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻവേർഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി ഓഫ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ബട്ട് ക്വയറ്റ് കോമൺ ബട്ട് ക്വയറ്റ് കോമൺ അല്ലേ ബട്ട് ക്വയറ്റ് കോമൺ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ബട്ട് ബട്ട് ഓഫ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ ആ പൊല്യൂട്ടൻസ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഗെറ്റ് കളക്റ്റഡ് ബിനീത് ദ ഇൻവേർഷൻ ലെയർ അതായത് സർഫസിനോട് ചേർന്ന ആ ഒരു ഇൻവേർഷൻ ലെയറിന് താഴെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് സ്മോക്കും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾസും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഹോറിസോണ്ടലി അവ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് തിരച്ചിലമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു ടു ഫിൽ ദ ലോവർ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവർ ലെയറിനെ നിറയ്ക്കി ഇങ്ങനെ ഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ഹോറിസോണ്ടലി സ്പ്രെഡായിട്ട് ആ ലോവർ പാർട്ട് മുഴുവൻ നിറയുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെൻസ് ഫോക്സ് ഇൻ മോർണിംഗ്സ് ആർ കോമൺ ഒക്കുറൻസസ് എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിംഗ് വിൻ്റർ സീസൺ അതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായിട്ട് നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദിസ് ഇൻവേഷൻ കോമൺലി ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു അണ്ടിൽ ദ സൺ കംസ് അപ്പ് കേട്ടോ അണ്ടിൽ ദ സൺ കംസ് അപ്പ് സൂര്യൻ വരുന്നത് വരെ സൂര്യപ്രകാശം കാണപ്പെടുന്നത് വരെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രതിഭാസം നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സിമ്പിൾ അല്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് അറേക്ക് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പോപ്പുലേഷൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് പ്രകാരം ഈ പറഞ്ഞ ജില്ലകളെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അതായത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുക കേരള ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ചോദ്യം കേരള ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം കേരള ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം നോർമലി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മലപ്പുറം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് വയനാട് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പോപ്പുലേഷനിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് മലപ്പുറവും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വയനാടുമാണ് അല്ലേ അത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ചധികം ജില്ലകൾ തന്നേക്കുന്നു ഏകദേശം നാലെണ്ണം തന്നിരിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം മലപ്പുറം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഏതാണ് എറണാകുളമാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഏത് വരും തൃശ്ശൂരാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് യെസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരമുള്ള ആ ജില്ലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോപ്പുലേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഏഴെണ്ണം ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് ആണിത് എറണാകുളം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തൃശ്ശൂർ നാലാം സ്ഥാനത്ത് എറണാകുളം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തൃശ്ശൂർ നാലാം സ്ഥാനത്ത് കൃത്യമായി നോക്കിക്കോളുക മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത അഞ്ചും ആറും ഏഴും കൂടെ നോക്കിക്കോ കോഴിക്കോട് അഞ്ചാം സ്ഥാനം പാലക്കാട് ആറാം സ്ഥാനം കൊല്ലം ഏഴാം സ്ഥാനം ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം പതിനാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് വയനാട് പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇടുക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഡർ ഇനി ഇത് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതും നമുക്ക് വരുന്ന പര
ഇന്ത്യയിൽ ഗോവയാണ് സിക്കിമാണ് അതിനകത്തൊരു സംശയം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് സിക്കിമാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ രാജസ്ഥാനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഗോവയാണ് അപ്പോൾ ഗോവയും സിക്കിമും മാറിപ്പോകരുത് ഗോവ ഏരിയ വൈസ് ഏറ്റവും ചെറുത് സിക്കിമ് പോപ്പുലേഷൻ വൈസ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഇനി ഇതുതന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് വെച്ച് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഡൽഹിയാണ് ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ലക്ഷദ്വീപാണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ഡൽഹിയും ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ലക്ഷദ്വീപുമാണ് ക്ലിയർ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ദ ഡെക് ആൻഡ് പ്ലാറ്റു ഇസ് പ്രൈമറിലി പ്രൈമറിലി പ്രാഥമികമായും പ്രധാനമായും കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മെട്രമോർഫൈസ്ഡ് റോക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ദ ഡെക് ആൻഡ് പ്ലാറ്റു വാസ് ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ക്രെക്ടേഷ്യസ് പീരീഡ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് അല്ലെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിലേക്ക് ഉത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു കാരണം ഡെക്ക് ആൻഡ് പ്ലാറ്റു ഒരു ലാവ ലാവ പീഠഭൂമിയാണെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ചെറിയ കാലം അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിയുടെ പഠനം തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടം തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഒരു ലാവ പീഠഭൂമിയാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ലാവ പീഠഭൂമിയിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെ ലാവ പീഠഭൂമിയാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി അല്ല ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി പക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാവ പീഠഭൂമിയാണ് ഏത് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി കൊളംബിയൻ പീഠഭൂമി ആൻഡ്രിം പീഠഭൂമി ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി ഇതൊക്കെ ലാവ പീഠഭൂമികളാണ് ക്ലിയർ ഈ ലാവ പീഠഭൂമിയിൽ എന്ത് തരം റോക്സാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവിടെ പ്രൈമറി റോക്സ് പ്രാഥമിക ശിലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലാവ ശിലകളാണ് പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് ലാവ ശിലകൾക്ക് മെറ്റമോർഫിസം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മെറ്റമോർഫൈസ്ഡ് റോക്സിൻ്റെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാലും പ്രൈമറിലി അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലാവ ലാവ ശിലകളായിരിക്കും ഇവയെ നമുക്ക് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ ബേസിക് റോക്സ് എന്നും ബേസിക് റോക്സ് എന്നും മദർ ഓഫ് റോക്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ പ്രാഥമിക ശിലയെന്നും ശിലകളുടെ മാതാവെന്നും അടിസ്ഥാന ശിലയെന്നും ശിലകളുടെ പിതാവെന്നും അഗ്നിപർവ്വതജന്യ ശില എന്നും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഇഗ്നിയസ് ആഗ്നേയ ശിലകളാണ് അല്ലെ ബസാൾട്ട് ഗ്രാനൈറ്റ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ആഗ്നേയ ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ബസാൾട്ടും ഗ്രാനൈറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ബസാൾട്ട് ഗ്രാനൈറ്റൊക്കെ ആഗ്നേയ ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം പ്രൈമർലി ഇവ മെറ്റമോർഫൈസ്ഡ് റോക്സിനാലാണോ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ല പ്രൈമർലി അവ ഇഗ്നിയസ് റോക്സിനാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാവ റോക്സിനാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മെറ്റമോർഫൈസ്ഡ് റോക്സിന് സാന്നിധ്യം ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രൈമറിലി അല്ല ദ ഡെക്ക് ആൻഡ് പ്ലാറ്റു വാസ് ഫോം ഡ് ഇറ്റ് വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു സംശയം അതിനകത്ത് വേണ്ട ഡെക്ക് ആൻഡ് പീഡഫോമി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ലാവ പരന്നൊഴുകി അല്ലേ ആണ് ഡെക്ക് ആൻഡ് പീഡഫോമി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വോൾക്കാനോസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഡെക്ക് ആൻഡ് പ്ലാറ്റു ഒരു ലാവ പ്രൊവിൻസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഡെക്ക് ആൻഡ് പ്ലാറ്റു ഒരു ലാവ പ്രൊവിൻസ് അതായത് ലാവ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പരന്നൊഴുകി രൂപപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ലാവ പ്രൊവിൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് പലതരം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളെ പറ്റി കോമ്പോസിറ്റ് ഷീൽഡ് വോൾക്കാനോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഉയരം കൂടിയ വോൾക്കാനോസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് വോൾക്കാനോ എന്നാണ് അവിടെ ഹൈലി വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ലാവയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് വോൾക്കാനോസിൻ്റെ ഫോർമേഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഹൈലി വിസ്കസ് ഒഴുകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലാവയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് വോൾക്കാനോസിൻ്റെ ഫോർമേഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇനി വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ നന്നായിട്ട് ഒഴുകുന്ന ലാവ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള വോൾക്കാനോസ് ആണ് ഷീൽഡ് വോൾക്കാനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരിച വാളും പരിചയക്കകത്ത് പരിചയയുടെ ആകൃതിയിൽ അല്ലേ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ക്രേറ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന വോൾക്കാനോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ക്രേറ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്ത തരത്തിലുള്ള മുകൾവശം പൊട്ടി താഴേക്ക് കുഴിഞ്ഞു രൂപപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള വോൾക്കാനോസ് ഉണ്ട് നാലാത്തത് ഈ പ്രൊവിൻസ് ആണ് ലാവ പ്രൊവിൻസസ് ആണ് അതിലൊന്നാണ് ഈ ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കുറേ ദൂരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾ ലാവ പരന്നൊഴുകി രൂപപ്പെട്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു പീഠഭൂമിയാണ്
മഴ കുറേ നാൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും കറുത്ത മണ്ണിലെ വിളകൾക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് കറുത്ത മണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയായിട്ട് പറയുന്നത് ബസാൾട്ടിക് റോക്സിൻ്റെ വെതറിങ് അപക്ഷയ മൂലമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ഫാക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാർഷിക പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ക്യാഷ് ക്രോപ്സിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിളയാണ് ഏത് കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇനി ഈ വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി വഴിയാണോ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് തിട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡ് ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡിലാണോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഡൗട്ട് ഈ ഒരു പീരീഡാണ് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏത് സമയമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ തെറ്റോ രണ്ടാമത്തെ ശരി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇത് നോക്കി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അതെ ഒന്നാമത്തെ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് കറക്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂമിയെ പല ജിയോളജിക്കൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവം തൊട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള സമയം വരെ പല ഇറാസ് ആയിട്ട് പല പീരീഡ്സ് ആയിട്ട് പല എപ്പോക്സ് ആയിട്ട് പല ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെ എപ്പോക്സ് ആയിട്ട് തരം തിരിക്കാറുണ്ട് അതിനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഏജ് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസോസോയിക് പീരീഡിലെ മൂന്ന് പീരീഡ്സിൽ മൂന്ന് പീരീഡ്സിൽ ഒന്നാണ് മെസോസോയിക് ഇറയിലെ മൂന്ന് പീരീഡ്സിൽ ഒന്നാണ് ഏത് ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡ് ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഈ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇത് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മെസോസോയിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ ടൈ ഇയേഴ്സിനിടയ്ക്കുള്ള ടൈമാണ് അതായത് ആറ് അര കോടിക്കും ആറ് അര കോടിക്കും ആറ് അര കോടിക്കും ഇരുപത്തിനാലര കോടിക്കും ഇടയിലുള്ളൊരു സമയം അതാണ് മെസോസോയിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെസോസോയിക് ഇറ എന്ന് പറയുന്നത് മെസോസോയിക് ഇറയിലെ ഒരു പീരീഡാണ് ഏത് ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡ് പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് ജുറാസിക്കും ട്രയാസിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മില്യൺ ആണ് അതായത് ആറര കോടിക്കും പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് കോടിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം ഹിമാലയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫോർമേഷന് മുമ്പുള്ള സമയം ഹിമാലയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ ടേർഷറി പീരീഡിൽ വരുന്നതാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ടേർഷറി പീരീഡിലാണ് അല്ലേ ഏകദേശം അഞ്ച് കോടി നാല് കോടി ആ ഒരു സമയമൊക്കെയാണ് ഈ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ടേർഷറി പീരീഡ് അതായത് ഒരു രണ്ട് കോ രണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനും രണ്ട് മില്യൺ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനും ഒരു ആറര കോടിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം അതാണ് ടേർഷറി പീരീഡ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനും ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനും ആറര കോടിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് ടേർഷറി പീരീഡ് ആറര കോടിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം ആറര തൊട്ട് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് വരെയുള്ളതാണ് ക്രെറ്റേഷ്യസ് പിന്നെ പതിനാല് തൊട്ട് ഇരുപത് കോടി വരെയുള്ളതാണ് ജിറാസിക്ക് പിന്നെ ഇരുപത് കോടി തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് കോടി വരെയുള്ള സമയമാണ് പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ പുറകോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് അതാണ് ട്രയാസിക്ക് കേട്ടോ ഈ ഡിനോസേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്ട്രിമിഷൻ്റെ പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഡെക്കാം പീഡ് ഓഫ് മീഡ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തിന് മുമ്പ് അതുകൊണ്ടാ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ഫിസോഗ്രഫി ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഈ പിനുൺസല പ്ലാറ്റിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സ്ഥിരമായ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഫിസിയോഗ്രാഫിക് ഡിവിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഏതിനാണ് പെനുൻസുല പീഠഭൂമിയാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗം പെനുൻസുല പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് ഏത് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി നോക്കി വൺ ഓഫ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു ഇസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലാവാ ഷീറ്റ്സ് ലാവാ ഷീറ്റ്സ് ഇൻ ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റീജൺ ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റു നോൺ ആസ് ഡെക്കാൻ ട്രാപ്പ് അപ്പോൾ ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയാണ് ആ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ ലാവാ ഷീറ്റ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ലാവാ ഷീറ്റ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ലാവ വരന്നൊഴുകി ഡെക്കാം പീഠഭൂമിയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം മുഴുവൻ
ഈസ്റ്റേൺ ഘട്ട് ഫൈനലി എങ്ങോട്ട് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിലേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നീലഗിരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഈ ഭാഗമാണ് നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിലാണ് ദോടവട്ട ഉള്ളത് നീലഗിരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ദോടവട്ട തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ദോടവട്ട വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ അടുത്ത് അത് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിരുന്നു എൽ ഡി സി ആറാമത്തെ സ്റ്റേജ് എറണാകുളം വയനാട് ജില്ലക്കാർക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു നീലഗിരി കുന്നുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊടുമുടി ആയിരുന്നു ദോടവട്ട ക്ലിയർ ഇത് ഈസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആണ് ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആണ് മുകളിലുള്ളത് സത്പുരയാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നർമ്മദ സോറി വിന്ധ്യ റേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് സത്പുരയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് വിന്ധ്യ റേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ വിന്ധ്യയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ സത്പുരയ്ക്കും ഇടയിലൂടെ ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഇടയിലൂടെ ആയിട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണത് നർമ്മദയാണ് മൈക്കല റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് നർമ്മദ ഒഴുകി വരുന്നു നർമ്മദ നർമ്മദയുടെ മൗത്ത് പതനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഇതിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ഇതാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് കമ്പത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റീജിയൻ എന്നിത് ഗൾഫ് ഓഫ് കമ്പത്ത് എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോർഷൻ ഗൾഫ് ഓഫ് കമ്പത്തിലേക്കാണ് നർമ്മദ വന്ന് വധിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഗൾഫ് ഓഫ് കമ്പത്തിലേക്ക് നർമ്മദ മാത്രമല്ല താപ്തി മാഹി ഇത് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന സബർമതി ഇതെല്ലാം വന്ന് പതിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് കമ്പത്താണ് ഗൾഫ് ഓഫ് കമ്പത്ത് റീജിയനിലാണ് മുംബൈ ഹൈ വരുന്നത് മുംബൈ ഹൈ കേട്ടോ മുംബൈ ഹൈ വരുന്നത് എവിടെയാണ് മുംബൈ ഹൈ വരുന്നത് ഈ ഗൾഫ് ഓഫ് കമ്പത്ത് റീജിയനിലാണ് കേട്ടോ അതായത് ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഈ താഴ്ന്ന ഭാഗം ഈ സൗതേൺ ഭാഗമാണ് ഈ ഗൾഫ് ഓഫ് കമ്പത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ച് ഈ ഭാഗം കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈഡുകൾ വേലിയേറ്റങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേലിയേറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കാണ്ല തുറമുഖം ഈ ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ചിലാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ചിലാണ് കാണ്ല തുറമുഖം കാണ്ല ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ചിലാണ് കാണ്ല തുറമുഖം ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ടൈഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓഖ ഓഖ എന്ന പ്രദേശം ഈ ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ചിലാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ചിന് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു കരപ്രദേശം കണ്ടോ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റാൻ ഓഫ് കച്ച് റാൻ ഓഫ് കച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ചിന് മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ഈ കരഭാഗമാണ് റാൻ ഓഫ് കച്ച് ഇത് ചതുപ്പ് നിലമാണ് ചതുപ്പ് നിലമാണ് മാർഷി ലാൻഡ് ആണ് ഉപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് മനസ്സിലായ ഉപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് ഉപ്പ് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കയറുന്ന പ്രദേശമാണ് ഉപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് മാർഷി ലാൻഡ് ആണ് ചതുപ്പാണ് റാൻ ഓഫ് കച്ച് ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഈ റാൻ ഓഫ് കച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഉള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ റാൻ ഓഫ് കച്ചിലേക്കാണ് ലൂണി എന്ന് പറയുന്ന നദി വന്ന് വധിക്കുന്നത് ലൂണി ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ചിലേക്കല്ല എങ്ങോട്ടേക്കാ റാൻ ഓഫ് കച്ചിലേക്കാണ് ലൂണി എന്ന നദി വന്ന് വധിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കടൽ ഈ കടൽ ഭാഗം ഈ ഒരു കടൽ ഭാഗം റാൻ ഓഫ് കച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരഭാഗം അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ലൂണി വന്ന് വധിക്കുന്നത് ലൂണിയാണ് ലവണ നദി ലവണാരി എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കരബിന്ദു നദി ലാൻഡ് ലോക്ക് ടെർവർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ലൂണിയാണ് ആരവല്ലി ഹിൽസിൽ താഴ്വരയുള്ള പുഷ്കർ റേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ലൂണി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ലൂണി വന്ന് പതിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് റാൻ ഓഫ് കച്ചിലാണ് റാൻ ഓഫ് കച്ചൊരു ബയോസ് റിസർവാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോസ് റിസർവ് ആദ്യത്തെ നീലഗിരിയാണ് വലുത് ഈ റാൻ ഓഫ് കച്ചാണ് ചില പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ജ്ഞാൻ ഭാരതി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ച് ഒരു മറൈൻ ഇതാണ് റിസർവാണ് മറൈൻ റിസർവാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് കച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി അതിന് മുകളിലേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന പീഠ ഡക്കാം പീഠഭൂമിക്ക് മുകളിലേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന പീഠഭൂമി നോക്കി തൻ്റെ ഇതാണ് ഡക്കാ പീഠഭൂമി മുകളിലേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പീഠഭൂമിയാണ് മാൾവ പീഠഭൂമി കേട്ടോ മാൾവ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാഡ് ലാൻഡ്സ് ചമ്പൽ റവീൻസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ വഴി ബാഡ് ലാൻഡ് ഉണ്ടായേക്കുന്ന നിഷ്ബല ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ മാൾവ പീഠഭൂമിയിലാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് മാൾവ പീഠഭൂമിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് ബാഗേൽഖണ്ഡ് എന്നീ പീഠഭൂമികൾ ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് ബാഗേൽഖണ്ഡ് എന്നിവ മാൾവ പീഠഭൂമിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ
due to rising temperature and lower precipitation. Identify the country in which Mackenzie River is situated. USA, Mexico, Dominican Republic, Canada. Answer is D. Canada. Mackenzie River recently was a little bit of global warming. In the atom, global warming is a little bit of an impact. Mackenzie River is a gelatin. It is a low level. It is a historic low level. Record. So, what is Mackenzie River? It is a little bit of a current affair. The Mackenzie River is a river in the Canadian boreal forest. Where is it? It is in the Canada. It is a Canadian boreal forest. It forms along with Slave, Peace and Finlay, the longest river system in Canada. This Mackenzie is a Slave, Peace and Finlay. It is a longest river system. Canada is the longest river system form chain and the second largest drainage basin in North America after Mississippi. The Mackenzie River flows through a vast thinly populated region of forest and tundra entirely within the northwestern territories of Canada. You can tell me about this. The river's main stem is 1738 kilometers long flowing north and northwestern from the Great Slave Lake into the Arctic Ocean. Arctic Ocean Lake on the bottom where it forms a large delta at its mouth and the mouth will be the same as the one delta form chain clear so it's time I don't know I'm okay I say examiner geography in the show the job so the angle and there are deep level explanation and what I think that I'm not under break a carrying a little put that a party to me that you know correct I didn't look at her and I put it on I get in the video you know it's all thing like I'm on the way when it's like I know starting at a church around the building alone in Seattle on a plus one taxi on a joking on a make another one of them easily answer jam but in there no and that's the number of my knowledge on the game after I did the job the temperature was an inversion by when the better job you are some other but the legal are a concept in a pretty like the my darling look at the other two are a part of my children come out of answering but in the video to the way okay we need on the Kerala geography in the logo you are the nation on the mechanism of something in the job you okay or a general fact out of the text at all I'm gonna do it and the job in a little but I'm getting him the move on the Secretary Assistant, that is the last one of the Secretary Assistant. That is why I will tell you a discussion about the discussion. We will tell you about the first time. We will learn about the exams. We will learn about the exams. We will learn about the degree level. We will learn about the deep and deep and analyze the exams. We will learn about the exam. We will learn about the exam. We will learn about English. We will learn about the medium of English. We will learn about the exam. Because in Malayalam, we will learn about the question paper. We will learn about the question. Alangkah lebih aje, utara tu lekang ta, pata ta, clarity kita ta, darat tu lekang mata perut anda, satu isu mana. Apa tu orang ni? Ini, ni pernah ni kali ni orang manusia tu macam cegah. Mana tu pelikya kurdal, samai mana tu pelikya kurdal revisi ya, seramicu orang ni rigiya. Kita. Or next class lekang na. Thank you.